。哦，之前我跟地产公司都已经过合同了。他们是什么人呢？我要是有了这个抵押，他们能查不出来吗？好，这钱呢，我借了。哦，好，那咱们就合作愉快。哎呀，蔡总，真是雪中送炭呐！哎，大恩永世不忘。您严重，那我让小王送你。哎，好的，好的，好的，谢谢，我留你。哎，不，您留步，您留步，慢走，好，好，好，啊，慢走啊，张总。看看这，应该没问题吧？从资料上来看，应该是没问题。我现在唯一担心的是，张雷新要是三个月之内把钱还了，怎么办？还不上来了，自欺欺人。现在前面一切都妥了，后面就看蔡总怎么施压了。施压你不懂，不用操心，等楼顺顺利利拿下来，亏大不了。哎，说，查到了。交易被迫终止了。好嘞，好嘞。明儿我去接你。得嘞，明儿见。那什么，曹老明儿来临水。过来看看我，我说你也在，到时候咱俩一起。行，那明天我安排。不用，解放路新开了一家饭馆，我都安排好了。还没查着线索呢。吃饭，我来吃饭，来一个这个老虎斑。行，清蒸吧，不要太大的啊。这个龙虾搞一个吧。行，好。哎，有鸡外虾不？哎，有的。要半斤就可以了，白煮。好。哎，姐，来一个帝王蟹吧。不要了，那么大，吃不掉的。哎，你们好不容易回来一回。对了，就给慧慧点一点她喜欢吃的吧。好。姐，律师那儿，你就事先给我代理。有的事儿你自己也不方便出面解决。就不用麻烦你了。我不知道你吗？老是嘴硬，报喜不报忧的。你交给我吧，别管了啊！一会儿把电话发我。好。你又。曹老师。啊、真的是你，我以为认错了呢。您怎么在这儿、啊？哎哎，等等等等，秦姐，洪城，来来来来，看看我遇见谁了。洪城老师，谁啊？娘，你们都在这儿。本来啊。
，我是来看看景野，没想到皇城也在这儿，更没想到在饭店能遇见你，你们说巧不巧啊？啊啊，这<笑>巧。<笑>好久没见了吧？你们啊，是，人好久没见了，真的好久没见了。呃，这位是，哦，你好，我叫宁树，这是我弟弟。哎呦，一表人才，婷婷，好久不见。哎，好久不见。这位是，啊，我是简红成，你姐同学。哦，你可能不记着了，咱们以前见过。我有印象，你不是我姐的班长吗？啊，好记性啊！哎，对了，女友，你现在还是在那家公司做总监吧？在呢。我有个亲戚一直想说找个做工程的公司，我就想起你来了，我给你看看，这是他们公司资料。要不是跟他姐站一块儿，真认不出来。变化太大了。他们公司挺大。是啊，年轻有为，成器有。你在临时工作吗？对，刚来。哦，做什么？地产。哎，有前途啊！哪个公司？仁和地产。哎，这是大集团啊。嗯。哦。分公司，不值一提。嗨，还谦虚呢。以后在临水地产方面什么事儿多帮忙。不敢。你也在临水工作？啊，是。呃，我家里边企业在临水，最近遇到点情况，回来处理一下。哦。妈，舅舅，菜点好了吗？点好了。哎，简叔叔，简叔叔啊，你们也在这儿啊？是。你认识简叔叔？当然认识，前天我们刚见面。喂。阿辉，这是曹爷爷，你记得吗？妈妈的班主任。曹爷爷好。哦，哎呦，一晃都这么大了，哎呀，大小伙子了。是，你先回去跟外婆说，我们菜点好了，马上就过去。好嘞，曹爷爷再见。哎，田叔叔再见，简叔叔再见。那去吧。那我们就不打扰了，你们慢慢吃。行。咱都不是外人，咱还不如坐一桌子呢啊！边吃边叙叙就多好啊！哎呦，今天算了，曹老师，我们那边菜都点好了。哎，姐，一起吃嘛，没事儿。就是，我今天还是算了，我妈妈在那边呢。就是，咱们改天再聚吧。改天你们呐，这都多少年了，还不好意思呢？啊，还瞒着我说没见过面。害怕我这个老师跟别人八卦，都是当爹当妈的中年人了，在一块聚一聚，吃个饭，又能怎么样？你说，曹老师，这里边有故事啊。你姐当年跟简红成，曹老师，不是过去了。曹老师，人家家庭聚会呢，老人孩子都在，人好好聚一聚。改天，改天同学聚会，我来长老，咱好好喝一顿。改天，改天。哎，别别别别！不是，咱们好容易聚到一块儿了，来来来来来，拍张照片，咱们留个念，多好啊！那个，要不你来给我们拍一张？好啊好啊，来来来来来来，你过来啊！给你当班长的，你往哪儿跑？站这儿！来来来，靠近一点啊！三、二、一，茄子！茄子！好了吗？好了，来看一眼，来。哎呦，真好看！来，让我看，让我看。曹老师，回头磨个皮儿啊，您。去你们的！我上个厕所啊。嗯。那改天再聚。好，以后好好聊。嗯。你干嘛去？上厕所。今儿挺巧的哈，相见恨晚，简总。见的是吧？但是我们俩缘分不浅。好吧。我弟宏图，你认识吧？宏图，他是你弟啊？啊。宏图、宏成，还真是兄弟。有眼不识泰山了。嗨
我听他说啊，说认识一个大地产商，我还想着让他帮我联系联系，咱好合作呢。跟简总做生意，求之不得。哎，你们今年拿的指标完成了吗？我老家有份地皮想卖，哪里？就是我弟开店那楼，立新大厦。哦，要卖吗？啊，啊，你不知道？你们仁和地产前两周吧，跟我姐夫张立新接触过卖地事宜啊。我新来的，不太了解。啊，嗨，我以为你要买地呢。那行，那以后咱们多合作。久，没什么事儿吧？怎么了？心虚啊？什么意思？简文成已经知道我们是谁了，你说的吧？不是。你听我解释。你别解释了，刚才他干嘛呢？明明前几天见过面，他在演什么演？你们已经狼狈为奸了是吧？我们前几天见过面，并不代表我们一直有联系。前几天见面是因为他有重要的事情要跟我说。跟你说什么？找你干什么？他已经知道我们是崔家人了，所以他第一时间过来向我做个说明。他希望两家人可以相安无事。他怎么知道的？我不清楚，也可能是什么什么偶然的机会查出来的。查？他为什么查我们？我早知道他为什么查。重点是，事情都已经过去了，我们两家桥归桥，路归路。我考虑过后，觉得没有必要告诉你们，说了反而给你和妈增添焦虑，明白吗？如果不是因为你说什么的话，他不会无缘无故的查我们。我说了，我什么都没有说。你怎么了？你说。我怎么了？他知道我们是崔家人了，后果会是什么？他们会放过我们吗？我相信他的人品，他没有必要专程跑过来骗我。再说事情都过去这么多年了，我们又没有做什么亏心事，他没有理由再来找我们。你相信简家人啊？他们对我们做了什么，你都忘了吗？我看你真的是被那个简红成冲昏头脑了，想旧情复燃是吧？你胡说什么呢？哦，怪不得，那个时候姐夫出轨了，你都不跟他离婚，现在可以离了，原来是因为这个呀！我都说灰灰都快认贼作父了。今天妈还在这儿，我不想跟你吵，但请你自重。看看啊，你们同学，啊，徐安流、邹婷婷，嗯，都给我点赞了。哎呦，曹老师，你看这么多年，你一点都没变，还那么年轻，没变吗？没有，说真话，必须说真话，我什么时候骗我呢？这值得喝一杯。来来来来，曹老师，敬您。班长，给你个来，来来来来来，一块儿喝。嗯。哎，哎。洪成啊，当年你退学的时候，我是真觉得可惜啊。好在你没辜负我对你的期望，我是真为你这几年取得的成果感到高兴。这个您当年的教导，其实我也一直记着呢。啊，好了，我再敬您一个。
来，说曹老师，你不是过来看我来了吗？不是，一起一起一起一起，就高兴啊！来来来来,来，嗯。急事儿，我一会儿跟灰灰就先回去了。啊，这么突然啊！公司那边说有事情必须要我亲自回去处理，我也没办法。哎呀，在家都没有待上几天呀。没事儿，过一段时间我有空了，我再带灰灰回来看您。嗯，好，那行，一会儿一路上开的慢一点。嗯啊，好，我去个洗手间。拜拜，灰灰。舅舅，有时间一块打球。走吧。妈，你和舅舅没事吧？我看你们刚才一直没怎么说话。没事儿。山海有好多工作等着我，赶紧回去处理呢。我必须得回去。这两天辛苦你了，陪着我跑来跑去的。我没什么辛苦的，还是你比较辛苦。把东西放车上。小地瓜，妈妈有事儿，要去上海找一趟爸爸。你愿不愿意到隔壁刘阿姨家住一天啊？我不要。听话，我们小地瓜是小英雄，听妈妈的话好吗？嗯。第一啊，宁树主动巴结红普去他那儿买货，对吧？第二，宁树所在的人和地产确实跟立信大厦接洽过卖地事宜，而且他有意隐瞒我。这说明什么？我不知道你跟他在卫生间具体怎么说的啊，但就我今天来看，我倒觉得宁叔还挺正常。不是，咱俩想多了吧？首先啊，你看，去简宏图那买电子设备，没准就路过。再说临水承接大规模电子办公设备的就那么几家，巧合很正常。至于买张立新那块地呢，更正常不过了。据我所知，本市大大小小有点规模的房企都接触过张立新，他肯定也不例外。至于为什么不当你面说呢？可能怕你多想吧。那不管怎么样，这两件事儿都不能直接证明他做了什么伤害你们家的事儿。但你不觉得今天宁树见我有点太自然了吗？嗯，我们两家以前可是仇人，人家自然还有错呀。非得对你冷眼相见你才满意，或许他跟他太姐态度一致，事儿早就过去了。我说你的感觉，我总觉得今天他在我面前
有点表演自然，还是有什么事儿？不至于吧？假设啊，他要真想报复，他首要目标先冲你姐去，对你不至于。哎，也许你还真说到点上，他真冲我姐下手，什么意思？那板砖，你不觉得蹊跷吗？你说简红尘在查你，那我们是不是暴露了？不对呀，咱俩得好好想想，我们是不是什么地方疏忽了？哎，你说会不会是简红图说了什么，或者是张立新出卖了你？哎，你说如果最开始你没有向张立新暴露你自己的话，会不会不是现在这样啊？我跟你说话呢，你到底想什么呢？怕了？我当然怕呀！你眼看你的复仇计划就要成功了，你这个时候让简红城发现，我们不光会前功尽弃，他很有可能还会报复我们，你不怕吗？其实我之前也有点，我想也没什么。秦红城是在查我，但都是捕风捉影，查不出什么东西。简红图是给他递了张名片，但我没干嘛呀。张立新吧，是给他出了很多主意，但我没逼他呀，所有事儿都是他自己做的，他自愿的。现在他把所有的股份都给转让了，他也想策划逃跑。他才是那个直接伤害简家利益的人吧？他跟简红成说，他们第一个死，所以没什么问题，不用太担心。可是我很担心你呀，不是所有的事情都在你的意料之中的，那就好像简红成查你这件事情，你最开始就没有想到啊。那你有什么建议啊？我觉得，我觉得你应该暂停你的报仇计划，隔岸观火。火都没点起来，还隔岸观啥呀？那，那我们又不知道他的动向，我们不得不防他呀。防。最好的防守，就是进攻。哎，干嘛呀？洗澡。哦。去上海一趟，小地瓜还得拜托你帮我照看一下。我办完事儿就回来。啊，刘阿姨，这个你一定要收下。刘阿姨，你误会收下，每次都给你添麻烦，你收下我才能安心。哎呀，你太客气了。小地瓜，你乖乖的听刘阿姨的话，好吗？妈妈很快就回来了啊，听话啊。走了，到阿姨家里来，来，阿姨给你做好吃的，来。前台来电话了，有位女士找您。女士，嗯，哪个公司的？没说哪个公司的，据说她叫顾维维。让她到会议室等我。好。
你能不能看在你们多年夫妻情分上，救救秦玲啊？哦，该做的我都做了，不存在不救的。你要是为这事儿来找我，那就回去吧。你应该做无罪辩护啊，秦玲她是无辜的。她怎么无辜了？你说说，有什么线索？线索我还在找，可是他的为人我很清楚的。姐，你也跟他这么多年了，他是什么样人，你应该比我更清楚。这种事情他做不来的呀，我们两个现在就应该齐心协力，一起把他救出来。法院不会听你心里怎么看的。你看你社会关系这么广。门路那么多，你就找找人了。该花钱的时候，我们花一点。我都在找人帮忙，你怎么不出去找啊？你知道你自己在说什么吗？你是让我去行贿，去救一个犯罪的人。那这样，你运作运作，他有什么罪责，我替他分担一半。好不好？你真这么想？那你自己去跟检察院商量吧。我知道你心里很怨恨他，可是说实话，从情感上，我没有觉得他对不起你。青林跟我说过，你很优秀，处处都比他强。他在家里很有压迫感，压力很大的。他跟我在一起，不过就是想暂时摆脱你给他的阴影。但他也跟我讲得很清楚，于家庭于孩子，他是不会不负责任的。他就是希望能够两全。他也挺不容易的。反正你们现在还是一家人。那能不能看在你们还是一家人的份上，你找找人救救他？大不了他出来以后我退出，好吧？我去打个电话。喂，刘科长，您好。你好。呃，郝清林的那个外遇叫顾维维的。我们最近正找他呢。哦，他在我公司。那行，那你帮忙稳住他，我们马上过去。嗯，好的。三，今天和未来。小一，企业转型去家族化模式；二，利用简宏成重振立新集团，扭亏为盈；三，一年后利润翻番，三年后融资上市。姐，你只需要按照我刚才说的这几点，稳步交接，积极革新，我相信不远的将来，我们一定能看到一个全新的立新集团。哦不，全新的简敏集团。小刘啊，有你这番规划之后啊，我心里踏实多了。过两天到了公司，我们大干一场。哎，姐，等过了这个阶段，我就来筹划帮您上市，到那个时候才是我最擅长的领域。哎呦呦呦呦呦呦！简红成电话，他的电话干嘛呀？不会是张立新已经暴露了吧？啊！不会，您不是说张立新一点没怀疑吗？嗯。姐，放轻松，少说话，听他说。而且说到底，我们是在帮他的忙，有什么可怕的
，进，你说。喂，哎，姐，最近忙什么呢？没忙什么呀，呃，有什么事儿吗？啊，我有一个朋友啊，弄了点活的海鲜，他以为我在临水呢，给我送来。但是我现在在外地出差呢，我也接不了，要不让人给你送去？你要给我送东西？啊，我记得以前你不挺爱吃海鲜的吗？啊。你打电话就是为了这事儿啊？啊！哼，上回我说话有点重，你别往心里去，我真是为了你好。都过去了，再说你姐我也不是一个斤斤计较的人，毕竟说到底都是为了公司好。是是是是，你理解就好。理解理解。啊，那我一会儿让人把海鲜给你送去。好好好，那姐就不客气了。好嘞。哎呀妈，吓死我了！他上来就问我最近在干什么呢？我以为他已经知道公司的事儿了，谁知道他是来给我送东西，还给我赔礼道歉。哎呀妈，虚惊一场。虚惊，虚惊。哎，对了，赶紧的，你把这些东西都收拾一下，一会儿你要回避一下，一会儿他朋友来，别发现了。这个要藏起来，水杯我也得拿走。顾薇薇是吧？我们是检察院的，现在需要请你回去了解一些情况，请你配合。你报警抓我啊？你疯掉了！我、我、我们自己人啊！请您配合。我跟你说，郝清明没养我，我是自己挣工资养活我自己的啊，钱我一分都没拿，我讲得很清楚，你们不要听这个女人胡说八道，她已经完全疯掉了。你知道郝清明为什么不爱你吗？因为你太恶毒了，你这个女人，你都算不上女人，哪个男人要你这样的人啊？郝清明有今天完全是被你逼的，你简直就是一只披着羊皮的狼。我，老公是你的，是我两年前拱手让给你的，我希望你能好好珍惜他。你看你今天都做了些什么？我就问你一句话，你到底要不要救他？辛苦了，谢谢。应该的。好，当小三的别这么理直气壮，能戴着墨镜，记住你没脸见人。不用谢，我痛恨所有的第三者。哎，那小三谁呀？怎么回事？郝清林。经济问题被抓了，他可能想殉情吧。碰到这种不要命的，拦都拦不住。心儿，你都看见了，现在我焦头烂额，你有什么气不顺的，请找别人。悠悠，既然你明白被别人破坏家庭的痛苦，帮帮我，不要再出现在我和景红珍之间了，好吗？你是因为曹老师发的那张照片是吗？我们见面真的是一个巧合，碰巧碰上的。你要是不信，你可以看我的电话。我这段时间有没有跟简红成联系过？你随便查。我用不着看你的电话，只要你还在上海，简红成他的心就一直在你身上。心儿。就算你说的是真的，但这跟我有什么关系呢？他怎么想是他的事情，连你都控制不了，我能控制吗？悠悠，我提供给你机会，你可以带着你儿子去外国读书，我支付你生活费，包括你儿子全部学习的费用，直到大学结束，只有一个条件，离开简红尘，不要在他面前出现了，好吗？我这是在帮你啊！你现在内忧外患。难道你不怕你现在这种情况影响了你儿子的学习和生活吗？换一个地方重新生活不是更好吗？心儿，连你自己都要靠蒋红成的抚养费生活，你哪来的这么多钱？我当然有。那好，那我们来。
来算一算。这是我的年薪，从现在开始到我退休，即便不涨薪，你算算，你应该给我多少钱补偿？去国外是吧？那还有来回的路费，我跟我儿子的住宿费、生活费。我在国内还有妈妈跟弟弟，把他们都接到国外去，你可以负责吗？我弟弟在临水房地产公司当总经理，他的工资你能付吗？如果这一切你都付得起，我就答应你的条件。我还有会。你好，哎，你好，你好啊，姐，不认识我了？这么多年没见，还是这么漂亮。哎呦，别光顾着乐，看我是谁？田景野啊，简务生大学室友，上学的时候你还给我买过烧鸡吃呢。不了不了，红橙啊，托我给你带点活的海鲜，趁活着赶紧蒸了，死了就不好吃了。啊，真是太麻烦你了。没事，那个什么，那个大姐，你要不帮我一下？哎，好，一起。别受累啊，辛苦你们。回去吧。哦，可不是嘛，这么热的，是是是。啊，哎，姐来这边。好。这小区不错呀，虽然年头有些久，但至少安保应该不错。还可以，至少门禁应该没什么问题，不会受到一些乱七八糟的东西。啊？啊，是这样，这不前段时间我看新闻嘛，说临水有一帮喜欢恶作剧的快递员，随机给别人发一些匿名的包裹，什么都有。哎，你别说，我们就收到过一个匿名快递，里边还是块板砖，好吓人呐、啊。板砖？嗯。什么时候的事儿啊？就一个月前啊，你是不是也是那时候收到的？啊，差不多。这些人真是太可恶了。就是。嗯，这样姐，这个呢是我电话，啊，如果你再收到这样的快递的话，随时打给我。徐姐啊，刚才在外边，那人跟你说什么了？啊，你别装傻了，神神秘秘的，我全看见了。他给你塞什么东西了？太太，你想多了。我和他说了一下之前咱们收到那块板砖的事儿。你俩干嘛聊这个呀？他说之前他也收到了一块，问咱们是什么时候收到的。说之前临水有一批快递员恶作剧，乱给人寄匿名快递。你的意思是那块板砖是快递员寄给我的，上面还写着盯着我？啊？姐，不对啊，网上没有这个新闻。刚才那个人说的话是假的。那那他干嘛要问这个呢？姐，你看啊
。这么点海鲜，他一个大男人，按理说自己完全能抬得进来，他为什么要让许大姐帮忙呢？套话，他在帮简红城套话，他们应该是在查那块砖。简红城为什么要查这事儿呢？他只要查，就说明这件事情很重要。姐，你跟我说说那块砖的事儿啊？你觉得是谁记的？我真不知道啊！我当初怀疑是简红城记的，但后来我在想，他要是想办我，也用不着玩这种花招啊！而且现在他也在查这事儿，这事跟他肯定没关系啊。我也怀疑过是张立新记的。那天我把板砖还给他的时候，我觉得他表现特别无语，所以现在我也糊涂了。我真不知道是谁记的。姐，你再仔细想想，除了他们两个，你还得罪过谁啊？陈明明，我劝你适可而止吧、啊。你这一辈子得罪了什么人，你自己心里最清楚。冤有头，债有主，不是不报，时候已到。远去。